എസ് ഐ ടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള തെളിയാത്ത ദുരൂഹമായ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കേസുകളിലെല്ലാം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്വേഷണം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് പോകും എൻ്റെ ഒപ്പം എം പി ശ്രീ എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം വരും ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ സ്ഥിരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിലാണ് യാത്ര കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലും നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു പുതിയൊരു കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലോ കർണാടകയിലോ ഉണ്ടായാൽ ഒരു മാർഡർ കേസ് പ്രത്യേകിച്ചാണെങ്കിലും ആ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടിയിൽ ഉള്ള കേസുകൾ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അന്നേരം തന്നെ തിരിച്ച് ആ സസ്പെക്റ്റിനെ അവർ കോടതി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പതിവാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൈസൂരിൽ വളരെയധികം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ഒരു എട്ട് പത്ത് മാർഡർ ഉണ്ടായി അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് അത് മൈസൂരിൽ നിന്നൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിയതായിരുന്നു തൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഒരു ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥി അയാൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാർഡർ ചെയ്തു ഒന്ന് അയാളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രൊഫസർ ഒരു ലേഡി അവിവാഹിതയായ ലേഡിയെ തന്നെ കൊന്നു അവരുടെ ഗോൾഡ് എടുത്തു ചാമുണ്ടി ഹിൽസിലാണ് ആ ഡെഡ് ബോഡി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത് പിന്നീട് ഒരു ടാക്സിക്കാരൻ ഒരു കാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടാക്സിക്കാരനെ കൊന്നു കൊന്ന അയാളെ വനത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു നമ്പര് മാറ്റി കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അയാളും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ചില കൂട്ടുകാരും വീട്ടൊക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചോണം ക്രിമിനാലിറ്റിയിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഫസറെ തന്നെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഈ ബി ടെക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ട് വിവിധങ്ങളായ അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഒന്നൊരു ടാ ഒരു കാറ് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിക്കാരനെ കൊന്നു മറ്റൊന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊഫസറെ കൊന്നു അത് വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി ഒരു ലേഡി പ്രൊഫസർ അവിവാഹിതയാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഈ പയ്യനുമായിട്ട് നല്ല ലോഹ്യമായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ അവരെ ചതിച്ച് കൊന്നിട്ട് അവരെ എപ്പോഴും നല്ല ആഭരണങ്ങൾ സ്വർണം ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം അവർ ഡെഡ് ബോഡി ചാമുണ്ടി ഹിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വളവിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അവർ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ചാമുണ്ടി ഹിൽസ് വന്നതൊക്കെ അന്ന് വളരെ ദുരൂഹമായി വർഷങ്ങളെടുത്തു ഈ കൊലപാതകത്തിനൊന്നും യാതൊരു തുമ്പും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ചില സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലൂസ് മോറലായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ള ആ ബന്ധം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായി ഒരു ആറേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ദിവസം അവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പം അവരുടെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിതം വഴിപെട്ട ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവം അവർ ഈ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ പയ്യനെ ഞാനും വേറൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആ പയ്യൻ്റെ കൂട്ടുകാരനടുത്തിനും ഒരു സ്ത്രീയും അവർ രണ്ട് കാറ് ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കാറും ആ എടുത്തു വേറൊരു ടാക്സിയും പിടിച്ചു ഇവർ മൈസൂറിൽ നിന്ന് ഹസ്സനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയോ ഫോറസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് നിന്നു അവർ വെളിയിലിറങ്ങി നിന്ന് കാറ്റുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ടാക്സിക്കാരൻ്റെ അയാളെ ഇവർ മൂത്ര ഒഴിക്കാനെന്ന് വെളിയിലിറങ്ങിയൊക്കെ നിന്ന ശേഷം അയാളെ പിന്നിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറിട്ട് കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് കുരുക്കി കൊന്നു എന്നിട്ട് അയാളെ ആ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ കണ്ടു ഈ ക്രിമിനലായ കുട്ടികളാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ മിണ്ടിയില്ല ആരോടും ആ കാറ് പിന്നെ ഈ പയ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പോലീസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അടുപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പം പണ്ട് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിത കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോലീസ് ഓഫീസർ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്തു ട്രാക്ക് ചെയ്തവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്യാങ് മുഴുവൻ വെളിയിലാകുന്നത് ഈ ഇത്രയും കേസുകൾ തെളിയുന്നത് അപ്പം ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൈസൂർ ഉടൻ പോകണം ഞങ്ങൾ അന്നേരം തിരിച്ചു അവിടെ പോയാൽ പയ്യൻ
വിരാജ്പേട്ട വഴി കേരളത്തിൽ വന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ വരുമ്പം കുന്നംകുളം എടുക്കാറായപ്പം വെളുപ്പിനെ മൂന്നര മണി അവിടെ വന്നപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് വയലില്ല അവിടെ ഒരു കാർ മറിഞ്ഞിട്ട് ആ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് അഞ്ചാറ് പേര് നിൽപ്പുണ്ട് മൂന്നാല് പേര് റോഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങി കാരണം കാറ് മറിഞ്ഞപ്പോഴും കാറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം കാറിൻ്റെ ഒത്തിരി കേസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഡ്രൈവറെ കിട്ടാത്തതും അതുപോലെ കാറ് കിട്ടാത്തതും അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളവിടെ നിന്നു ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവം അന്നേരം പറഞ്ഞു പാലക്കാട് നിന്ന് വന്ന കാറാണ് ആ വിളി കിടക്കുന്നത് ആ കാറിലെ ഡ്രൈവർ രണ്ട് യാത്രക്കാർ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാർ അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ കയറി കുന്നംകുളം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പുറകെ ഇരുന്ന ആൾ ഡ്രൈവറുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയറിട്ടു അപ്പം അന്ന് വളരെ സജീവമായി ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കോശം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ നേരത്തെ പിടിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡുകളും ഡ്രൈവർമാർക്കൊക്കെ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ടാക്സി കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും മുൻ സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ പിൻ സീറ്റുമായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേഷൻ വേണം കാരണം കയറിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒത്തിരി കേസുണ്ടായി എന്തായാലും കയറിട്ടെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി റൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഈ കയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൈയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കഴുത്ത് മുറുകാൻ പറ്റിയില്ല ഇയാൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് റൈഡിലോട്ട് വെട്ടിച്ച് കണ്ടി മറിഞ്ഞു മൂന്ന് പേർക്കും പരിക്കുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വന്ന പിന്നാലെ വന്ന ഒരു കാറ് ഇതൊരു അപകടമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ കാറ് നിർത്തി അതൊരു ടാക്സി വണ്ടിയായിരുന്നു ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവരെല്ലാം വിളിച്ചാണ് ഈ വയലിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് അവർ കാറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കാറിനകത്ത് കിടന്ന മൂന്ന് പേരെയും വെളിയിലിറക്കി ഡ്രൈവറെ ഇറക്കാൻ സ്വൽപ്പം താമസിച്ചു മറ്റേ രണ്ടു പേരും വെളിയിലിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ടു അവർ പെട്ടെന്ന് റോഡിലോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നാടി വന്ന ആ കാർ ഡ്രൈവർ അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും പോകുന്നു അയാൾ കാറിനകത്ത് ഈ അപകടമായതുകൊണ്ട് കാറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കീ വെച്ചിരുന്നു ഇവർ നേരെ അവർ ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ ഓടി ഓടി അടുക്കാർ ചെന്നപ്പം അതിലൊരാൾ ഡ്രൈവറെ വെടിവെച്ചു ഡ്രൈവറുടെ ഷോൾഡറെ കൊണ്ടു കാർ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു ആ കാർ പിന്നെ തിരൂരടുത്ത് എവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പിന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും കേരളത്തിലെ വെടിവെക്കുന്ന കഴുത്തെ കുരുക്കിട്ട് പിടിക്കുന്നതല്ലാതെ വെടിവെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ കാണുന്നത് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡി ജി പിയുടെ അവിടുന്ന് ആ വെടിവെച്ച കേസായതുകൊണ്ട് എസ് ഐ ടി അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആ കേസ് അന്നേരം തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കുന്നങ്ങൾ ആശുപത്രി പോയി ഇഞ്ചുവേർഡ് അയാളെ കണ്ടു അയാൾക്ക് കഴുത്തിനുള്ള വെടി ഏതായാലും ഏറ്റില്ല അയാളുടെ ഇടത് ക ഇടത് തോളിന് ആണ് ആ വെടി ഏറ്റിരുന്നത് അയാൾ ഏതായാലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പം തമിഴിലുള്ള രണ്ട് പേർ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ഒരാൾക്ക് ആറടി രണ്ട് ഇഞ്ചോളം പൊക്കം ജീൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല വില കൂടിയ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഷൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ നല്ല ഇരു നിറമാണ് എങ്കിൽ മുടി നല്ല നിറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ കൂടുതലില്ല കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരും തമിഴൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ കണ്ട് അത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ആ റിസംബ്ലൻസ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മറിഞ്ഞ കാറ് മുഴുവൻ വീണ്ടും വെളുപ്പിനെ പോയി പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പൗച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി ആ പൗച്ചിനകത്തൊരു കാർഡുണ്ട് ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ആ കാർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റായ ഒരു പയ്യനാണ് ഇത് ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് സിലോണിലുള്ള ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്പോൾ ഈ പയ്യനെപ്പറ്റിയുള്ള ഏകദേശം ഒരു രൂപ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് പതിഞ്ഞു മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു 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 അത് മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡി ജി പിയും ഞങ്ങളുടെ എസ് പിയും പറഞ്ഞു ഏതായാലും എൽ ടി ടി ആണ് അന്ന് എൽ ടി ടി മദ്രാസ് പോലീസ് തമിഴ്നാടും തമിഴ്നാട് പോലീസും തമിഴ് ജനതയെ ഒന്നിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വെലുപ്പുള്ള പ്രഭാകരനെ സജീവമായി ശ്രീലങ്കയെക്കാരെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം സപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പരിധിവരെ സപ്പോർട്ടുമാണ് പിന
സുകുമാരൻ എന്നൊരേക്കുറിച്ച് രണ്ടുപേരും വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നാളെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ഗോപിനാഥ് എന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാറിൽ പതുക്കെ ചെന്നൈക്ക് നീങ്ങി ഈ ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കാടിനകത്ത് ചെന്നൈയിലെ ഒരു അഡ്രസ്സ് പൂനമല്ലി റോഡിനകത്തുള്ള അതിനടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് നില വീടിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഒരു കോൺടാക്ട് അഡ്രസ്സാണ് ഏതായാലും ഞാനും പോലീസുകാരും കൃഷ്ണനായർ എന്ന ഡ്രൈവറും കാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ താമസം പൂനമല്ലി റോഡിൽ തന്നെയാണ് രാവിലെ മോര് നേരം വെളുക്കുന്ന നിർമ്മാണം അവിടെ തന്നെയായി ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ഈ ഇതിനടുത്താണ് ആ വീട് ആ വീടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളില്ല പക്ഷേ ആ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എസ് ടി ഡി ബൂത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ എസ് ടി ഡി ബൂത്തിൽ ഫോൺ വല്ലതും വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടുന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ പരിസരത്ത് കറങ്ങി കറങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ച പോലെ ഒരാൾ ആ എസ് ടി ഡി ബൂത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറി അശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇയാൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്ന നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബാംഗ്ലൂരും വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ജാപ്പനാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വെടിവെച്ച ആളെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാൾ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി ഇയാൾ ബൂത്തിൽ നിന്നും എസ് ടി ഡി ബൂത്തിലെ പൈസയും കൊടുത്ത് വെളിയിറങ്ങി എന്നെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു പുനമല്ലി റോഡ് അറിയാം ആറ് ട്രാഫിക് ലൈനുള്ളതാണ് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും അത് അത്ര വീതി ഏറിയാണ് വളരെ ട്രാഫിക്ക് എപ്പോഴും ജാമാകുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം എൻ്റെ പോലീസുകാർ രണ്ടുപേരും സുകുമാരനും ഗോപിനാഥ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അകലെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടി നിൽപ്പുണ്ട് അതിനടുത്ത് ആ കൃഷ്ണനായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവറും നിൽപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാവില്ല ഞാൻ ദൂരെ മാറി നിന്നാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അയാൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടി അതിനുശേഷം അയാൾ ഓടി ഞാൻ പുറകെ ഓടി ആ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു കാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് പറഞ്ഞു ഞാനും ഓടി എന്തായാലും ഇയാളെ കിട്ടൂല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളുടെ പുറത്തോട്ട് ചാടി വീണു ഞാനും അയാൾ റോട്ടിൽ വീണു കാറെല്ലാം ഓണടിച്ച് നിൽക്കുന്നു പലരും പിന്നെ പറഞ്ഞ് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പോലീസുകാർ രണ്ടുപേരും ഓടി വന്നു അന്നേരം ഇയാൾ അയാളുടെ അയാളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റ് കിടന്ന് തപ്പുന്നു ഞാൻ ആ കയ്യെ കയറി പിടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു തോക്കിൻ്റെ പോലെ എനിക്ക് കൈ കയറി പിടിച്ച് പാൻറ്റിൻ്റെ ആ ഇമ്പ്രഷൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു തോക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തോക്ക് എടുത്തു ഇയാളുടെ മുഖത്തോട്ട് ചൂണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന നിറമ റിവാൾവർ ലോഡ് ചെയ്തേ നടക്കുകയുള്ളായിരുന്നു ചൂണ്ടി ഏതായാലും പോലീസുകാർ വന്നു അയാളുടെ തോക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് ലോഡർ റിവാൾവറായിരുന്നു ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ എൽ ടി ടി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ജാ ഒരു തോക്കായിരുന്നു തോക്ക് കൊണ്ട് വെടി വെച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലും ടാക്സിക്കാരെ വെടി വെച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും പിന്നെ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല എന്തായാലും ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് വരിഞ്ഞ് കെട്ടി കാറിലിട്ടു എൻ്റെ പരിചയക്കാരൻ ഒരാളുടെ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാഴ്ച ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ റിസ്കിയാണ് സാർ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിക്കോ മറ്റേ ഇവനെ കയറ്റി അങ്ങ് വിട്ടോളൂ കാരണം സാറിനെ ആയിരിക്കും നോട്ടം കാരണം തമിഴ്നാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവനെ കൊണ്ട് പോകരുത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും അന്നേരം ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും കൊന്നുകളെയും എൽ ടി ടി കാർ അയാൾ എന്നെ അയാളുടെ വീടിനകത്ത് മൂന്ന് ദിവസം പൂട്ടിയിട്ടു ഇവരെ പോലീസുകാരും ഡ്രൈവറും ഇവനെ വണ്ടിക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അവനെ അവിടുന്ന് കേരളത്തില
അയാളുടെ ജോലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ശ്രീലങ്കയിലോട്ട് കടത്തുകയാണ് അതിനിവിടെ വാഹനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പം ഇയാൾ ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പോ വാഹനയ്ക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈവറെ കൊന്ന് ആ വാഹനം എടുക്കും അതിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ശ്രീ സ്ഥലേമന്നാർ മുഖേനെ അങ്ങോട്ട് ശ്രീലങ്കൻ ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കോടതി കുന്നംകുളം മൈസൂർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി എൽ ടി ടി അതിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ജാമ്യത്തൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് ഇയാളെ റിലീസ് ചെയ്തു പോയി പിന്നെ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ കേസ് ട്രയൽ നടന്നില്ല പ്രതിയില്ല അയാൾ ചിലപ്പം എൽ ടി ടി ആ അയാൾ മടങ്ങി ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാം ഇത് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ഒരു സെൻസേഷൻ കേസാണ് പക്ഷേ പത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുത്തില്ല കാരണം അക്രമം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജീവന അപായപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വെളിവിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പം കാലം മാറി ഇത്രയും വർത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് എൽ ടി ടിയുടെ ഈ സംഭവം കേരളത്തിലുണ്ടായ എൽ ടി ടി സംഭവം വെളിവിടുന്നത് എസ് ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും അവസാനം അന്വേഷിച്ച കേസ് ഇതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ രാമങ്കരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് പുളിങ്കുന്ന് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പരിധിയിൽ അവിടെ കായലിൽ കൂടെ ഒരു കബന്ധം ഒഴുകി നടന്നു തലയില്ലാത്തൊരു കബന്ധം അതെന്തായാലും കരക്കടിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാമേന്ദ്രൻ അതൊരു ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പക്ഷേ തലയില്ല രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പഞ്ചായത്തുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പക്ഷെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു തല വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി വന്നു അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു കേസെടുത്തു അതിൻ്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കമ്പത്തത്തിൻ്റെ തല തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആളിൻ്റെ മുഖച്ചായ പിടികിട്ടി അന്നേരം മാവലിക്കരെ അടുത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസർ സോമൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിൽ ഹാജരായില്ല മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇത് പത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിനോട് കേസ് ടേക്ക് യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും കേസ് ടേക്ക് യുവർ ചെയ്തു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാനായിരുന്നു ഈ കബന്ധവും ഈ തലയോട്ടിയും ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പം അയാളെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നീണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് ജോലിക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ കൂടെയായിരുന്നു താമസിച്ചത് അവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്ന ഒരു നായർ ഗേൾ ഈയാളുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ കുറേ നാൾ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് അടുപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയപ്പം ഈ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചു ഈ കബന്ധവും ഈ തലയോട്ടിയും അവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പം രാമഗിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എക്ക് കോൺസ്റ്റബിൾ ആ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ പോയി കണ്ടു സാറേ രാമങ്കരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിനോട് ചേർന്നാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ കായലാണ് അവിടെ പെട്രോളിങ് ഒക്കെ പോകുന്ന കായലിലാണ് പോകുന്നത് ജീപ്പില്ല കാരണം എല്ലാ തുരുത്തുകളും ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ബോട്ട് വേണം അപ്പോൾ കായലിൽ കൂടെയാണ് പെട്രോളിങ് കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാ ഒരു ബോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട്സുകളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആ സി എയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു നിലവിളി കേട്ടായിരുന്നു ആ നിലവിളി തലേ ദിവസം പോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കബന്ധം പൊങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിലവിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം എസ് ഐ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എസ് ഐ ഭാര്യയുണ്ട് എസ് ഐയുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയായിരുന്നുള്ളൂ ആ ക്വാർട്ടേഴ്സ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് വീട്ടുകാരും കണ്ടു ഇവൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓട്ടി പുറകെ എസ് ഐ പോയി തോളി കൈയിട്ട് പിടിച്ച് ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാതെ തിരിച്ച് മുറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വൈകിട്ട് അന്ന് ജി ഡി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സുകൾ എസ് ഐ ഡി ചോദിച്ചത് സാറേ അവിടെ എന്താണ് ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ കേട്ടത് ആ അതൊരു ഫ്രണ്ട് വന്ന് എന്നിട്ട് അയാൾ പോയ പോകുന്ന കണ്ടില്ല കാരണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകുന്ന വരുന്നത് കാണാം എസ് ഐയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്തായാലും എസ്
സാർ അവിടെ ആ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കണം പക്ഷേ ആ പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും നടന്നില്ല സി എ വന്നുമില്ല ആ അവനുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാ അവൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒന്നും തപ്പുന്നത് എസ് ഐയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വരാനെ സി എക്ക് ഒരു മടി ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തു അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടു പക്ഷേ ആ നിലവിളിച്ച രാത്രിയിൽ ഡെഡ് ബോഡി ആ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു ഇത് ആ സി എയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കിടന്നു കബന്ധം മുങ്ങിയപ്പം ഈ അക്കൗണ്ട്സിൽ അവിടെ ചെന്നു സാറേ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ലീഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഭാര്യയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അന്നേരം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്താണ് കേരളത്തിലെ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു പോലീസ് ക്ലബ് ഉള്ളത് എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ അവിടെ പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനായ ഞാനും സുഗതൻ എൻ്റെ സീനിയറാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും സുഗതൻ സാറാണ് പക്ഷേ രാമങ്കരിയിലെ കേസ് അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പം സുഗത സാറ് ആണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന് വിളിയായി സുഗതനെ അവിടെ വിളിച്ചു സുഗതൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയും വിളിച്ചു കൊച്ചുമായിട്ട് വന്നു അവർ രണ്ടു പേരെയും സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് മുറിയിലാക്കി അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് താൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ വരണം എനിക്കൊരു മടി ഞാൻ സാർ സാറെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സുഗതനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പേടിയുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല എന്തോ കാരണം സിറ്റിയിലെ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സീനിയറാണ് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാളാണ് എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ എന്നെ വരട്ടി താൻ മര്യാദയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ വാ അവിടെ വന്ന് എന്നെ ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല താനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം അതിനിപ്പുറം ഈ കേസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പുറത്തൊരു തട്ടും തട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹി അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ വരും രാത്രി മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അവിടെ മരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ചുമന്ന് ആരും അറിയാതെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട കിടത്തി ബോട്ട് ഡ്രൈവർ അയാൾ വിളിച്ചു വരുത്തി കായലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുത്ത് ആർത്തു